我叫宋暖，因为母亲重病，为了钱，要陪这个男人春宵一夜。拿去救你妈吧。宋暖，你也不想你妈没钱治病，还被赶出医院，死在路边街头吧？只要你替我去陪睡一晚，你妈的医药费我帮你出了，怎么样？我昨晚，你好坏啊！我会对你负责的。你救了我，我会给你你想要的一切。宋暖竟然错睡了江城最有权势的男人，有了唐诗言，什么金钱地位，整个江城都是我的。你真的决定要回国了？五年了，也该回去了。有些账，该算一算了。来，跟乔爸爸说再见。乔爸爸，乔爸爸再见。让你调查的事情查清楚了没有？米娜究竟会不会来？姐，我查过了，这个秀是米娜的个人首秀，而且她也回国了，肯定会出现的。你确定？她可从来没有公开露面过。自从五年前我大赛获奖，那些质疑我的声音就没有断过。直到三年前接触到米娜的作品，记着她的作品，我才改变时装界对我的评价。抄袭他的事不能暴露，我一定要把他招入我的麾下。哎呀，视频怎么没弄啊？米娜，米娜，哎，怎么了？你帮我看一下配饰是不是没答对啊？我来试试。嗯。你忘拿了？哎呀，哎，你去看一下那边 T 台演员怎么样啊？啊，快！你看这怎么样？哎，你这可以啊！哇，你设计感绝了，米娜！快去快去，你是我见过最棒的设计师，太厉害了！哦，对了，娜娜，一会儿走秀结束了，你要不要上去露个脸啊？算了吧，我不喜欢见人，太可惜了。加油，我先去忙了。加油！哎呀，不就是个小众设计师吗？摆什么谱，连个影子都没见到。宋暖，宋月，你怎么在这里？你怎么在这里？我在这里工作。真没想到啊，你离开宋家五年，我们还能再见面。对了，你那个病秧子妈死了吗？多谢关心，现在我们一家啊都很好。哼<笑>，你一夜之间从千金大小姐变成落魄的土包子，穿着廉价的衣服，做着普通的工作，你说你过得很好，谁信你？你与其在这里同情我，不如回去多画几幅设计稿。毕竟这些年你好像在设计圈混得不怎么样吧？你，妈妈，妈妈，哎。妈妈，江阿姨在找你、啊。好，那我们去找江阿姨好不好啊？太像了，他简直和唐诗言长得一模一样。
，这两个孩子该不会是……不行，我得去问清楚。姐，姐，我终于找到你了，你怎么脸色这么差？我没事，那我们快出发吧，你晚上还有个饭局，再不出发该来不及了。什么时候我的行程由你说了算吗？可是姐，唐总也在。敢欺负我妈妈，下次再让我碰到那个坏女人，我一定不会放过她。暖暖，恭喜你圆满成功，<笑>谢谢。要不你跟大家讲两句？今天的秀之所以圆满成功，离不开大家的付出和支持。感谢的话我不太会说，但是我向大家保证，未来我一定会带领大家走得更远，飞得更高。<笑>嘿<笑>先生，先生，你怎么样了？这窗户看着怎么像刀伤？暖暖，怎么样了？严重吗？你帮我把舒儿和允儿带回家，撤离我就行。好，你放心，有事给我打电话。嗯，我知道了。这件西装是手工高定，市面上根本没有卖。这个人一定很有钱。啊、他忍痛时的表情，倒是和叔叔挺像的。准备急救，暂时在外面等候。是他一直抓着我的手不放。怎么样了？啊！医生，怎么样了？已经转到普通病房了，不用担心，没事了。谢谢医生。都昏迷了还死死抓着您不放，对病人来说，你一定是很重要的人吧？的确很重要，毕竟他怕我撞了他跑路。你好，你是病人家属吗？这里需要签字。呃，我来吧。谢谢。既然找不到他的证件，也联系不到他的家人，看样子今天我是走不掉了。你醒了，先生。先生，你怎么样了？先生，喂，幺二零吗？你救了我，想要什么尽管说。呃，不是的，昨晚是我撞了你。啊，我没有报警，就是想私下和您解决这个事情。呃、啊，你看你想要多少赔偿，我们都可以商量。不需要。
不需要赔偿，他该不会是被我撞傻了吧？待会儿得去找医生，再给他做个全面检查。啊，你先躺着休息吧，我去给你买点吃的。哎，你好，请问八零八的病人呢？那位先生刚才出院了。出院了？啊，请问有便利贴吗？嗯，有的。如果八零八床的病人回来了，麻烦您转交给他。好，谢谢啊。今天是分红的日子，各位股东都到齐了。不是说唐诗言被绑架，唐氏内乱要大洗牌吗？怎么现在他一点事儿没有？谁知道是哪里传的假消息？哈哈哈哈。就是我们这帮老家伙太久没来公司了，就想来看看董事长。我也很久没有见到各位了，这样吧，咱们中午一起吃个饭。嗯啊，不不不，不用了，家里还有事，就先走了。董事长，我也有点事儿，我也先走了。程曦，总裁，去查。到底是谁在幕后操纵这件事？是，哎，顺便去一趟市医医院，带五百万给那个女人。你好，之前送八零八床病人来医院的那位小姐还在吗？刚刚离开了，不过她留了一个联系方式在这儿的。奇怪，怎么找不着了？<笑>妈妈，我想吃冰淇淋。好，雨儿想吃什么味道的呀？我要草莓味的。叔叔呢？你想吃什么味道的？我不要，这都是女孩子吃的。那妈妈去给妹妹买冰淇淋，你等妈妈好不好？嗯。妈妈，给我买个巧克力味的。好，给你买，再要个巧克力味的。冰淇淋来喽，来。那接下来我们去哪里玩啊？我要坐小火车。想坐小火车呀？那叔叔呢？你想去坐小火车吗？妈妈，我肚子疼，我想先去上厕所。来，我陪你去。不用了，不用了，小火车的位置我记得呢。我自己上完厕所就来找你们。叔叔真厉害，那妈妈和妹妹在小火车的地方等你，好不好？嗯，去吧。五年了，誓言给了我金钱和地位，却唯独不肯接受我的感情。过几天的酒庄晚宴。我一定要想办法拿下他。销售，这件衣服给我试一下。好的，宋小姐。就你欺负我妈妈！哇，阿姨，你的裙子好漂亮呀！啊、你是你，阿姨，对不起，我不是故意的。没关系啊，阿姨不生气。她竟然不生气，可是我弄脏你的衣服，你你不生气吗？不生气啊，阿姨跟你妈妈是好朋友，怎么没见你妈妈？我妈妈不在。嗯、哦，宋暖不在，真是天助我也
，我倒要看看这孩子到底是不是食言的。你是跟你爸爸来的吗？是的，我是和爸爸来的。你爸爸在哪儿呢？我爸爸就在外面，我叫他进来。好呀，好呀。死小鬼竟然敢耍我！再不快点回去，妈妈该着急了。嘿嘿，不过刚刚那个坏女人可真好骗，连我自己都不知道我爸爸是谁呢。嗯，啊！哎，这个小孩和总裁长得太像了。叔叔，对不起。奇怪，为什么我看见他心里有种很奇妙的感觉？叔叔，要是没什么事的话，我就先走了。我妈妈还在等着我呢。总裁，走吧。他的眉眼和我太像了。他会不会是我的孩子？不可能！这么多年，我只在五年前那晚碰过一个女人。总裁，需要我去查一下吗？嗯。嗯。今天这么开心啊！这么明显啊！我告诉你啊，我今天去和合作厂商谈好了，下个季度你设计的衣服就可以正式上线售卖。这样一来呢，我们的新生品牌才算是正式成立了。暖暖，恭喜你苦尽甘来，这一切都要感谢你，月兰。嗯、哦，暖暖，现在你事业的第一步已经完成了。接下来你准备做什么？我才刚回国，和宋家的烂账不及于一时。等我在江城先站稳脚跟吧。还没有想好呢。你有没有打算找一下孩子的亲生父亲？你有没有打算找一下孩子的亲生父亲？嗯、没想过。雨儿一直想知道他爸爸是谁。他现在还小，还能瞒；再长大一点，恐怕就不好瞒了。哦，对了，我去拿一样东西。啊。这个你看一下。嗯，这是什么？这是木尔老先生的酒会，下周三，你别忘了去。是谁呀、啊？怎么从来没见过呀、啊？能出席莫老爷子酒会的人，身份肯定不一般。这身材，这脸蛋儿，比明星还好看。嗯。宋暖，嗯，真的是你？你怎么会在这儿？很明显，我是来参加宴会的。<笑>怎么可能？这里是莫家的酒庄。江城最顶级的宴会场所之一，像你这种没有身份的人，怎么可能出现在这里？像你这种没有身份的人，怎么可能会出现在这里
，这些好像不需要你操心吧？史岩就快要来了，我绝不能让这样的宋暖被史岩看到。这里不是你该来的地方，你赶紧走。我不会走的。你好像很害怕我出现在这里，我有什么可害怕的？现在你可不是宋家大小姐了，有什么资本让我害怕？你在说谎！我为什么要说谎？你，宋小姐，你怎么在这里？宴会马上就要开始了，我出来透透气。莫小姐这条项链，难道是价值千万的海洋之心？宋小姐好眼力，有了，宋暖。是你自己不肯走，这是你自找的。喂，师傅。喂，米娜，你今天去了墨家的酒会吗？师傅，你连这都知道啊？哎呀，我肯定知道啊！莫老先生跟我相识多年，你既然去了墨家，就替我问候问候。师傅，不用你说，我也知道，我早就准备好给莫先生的礼物了。就是聪明伶俐。哎，师傅，宴会马上就要开始了，那我先进去了。啊，好好好。嗯，我不管你有什么办法，拿到项链交给我后，再把宋暖带到客房房间里，明白吗？哎，明白。宋月，我倒要看看你想做什么。啊，不好意思，不好意思，对不起，对不起，对不起。没关系的。您看，您的礼服都湿了，我带您去处理一下吧。谢谢。来，这边。交出来！交什么？有本事偷我的东西，现在没本事交出来是吧？这位小姐，我们之间好像有些什么误会。什么误会？我上一趟楼的功夫，项链就不见了，只有你上过楼。莫小姐，你别跟他废话，直接拿他的包。他心里有鬼，他不让拿，拿出来。莫小姐，这是不是你的项链？现在还有什么话好说的？这项链虽然在我的包里，但并不是我偷的。怎么从没见过这个女人啊？该不会是偷偷溜进来偷东西的吧？你们见过吗？不认识啊！我见过，我也见过，我也见过。谁呀、啊？谁、啊？哎，你见过吗？没有，没有。是啊，不认识啊。是啊这儿怎么这么热闹啊？师爷，你来啦！唐师爷，这位活阎王怎么来了？是来找宋月的吧？不是有传言说宋月是唐总的人？宋小姐，我们又见面了。宋小姐，我们又见面了。唐先生，你怎么会在这儿？你没事。宋暖竟然和唐十元认识，怎么可能？莫雪，你刚刚说他偷了你的东西，有证据吗？我有证据证明自己的清白。你怎么证明？不可能，我计划完美，宋暖不可能有证据。
，刚才有个服务生把酒洒在了我的身上。我想，墨家的服务生不应该这么笨手笨脚才是。他以处理酒渍为由把我带去休息室，我就留了个心眼，拿手机拍了个视频。你录到了什么？包。宋小姐，你急什么？你是心虚吗？难不成是你偷了项链，放在我包里的？宋小姐，你急什么？你是心虚吗？难不成是你偷了项链，放在我包里的？宋月，她不是宋家大小姐吗？怎么会做这种事？两人都姓宋，莫不是他们之间有什么过节？宋暖，你在胡说什么？你是故意栽赃我，对不对？有没有栽赃你？看下视频不就知道了。宋月，你为什么要偷我项链？知人知面不知心呐，竟然真的是宋大小姐干的！不是他，不不不是我，师爷你相信我，都是宋暖的栽赃我，宋暖的冤枉我的，相信我那个视频是他合成的。你应该解释的对象不是我，你为什么要偷东西？这事儿我不感兴趣。我还有一个办法可以证明我的清白，你怎么证明？莫小姐，这条项链价值千万，平时应该很少有人碰吧？查一查上面有没有我的指纹，不就可以了？我我来人，报警！胡闹！爷爷，我没有胡闹，是他偷了我的项链。不不，好好的宴会被你弄成什么样了？项链找回来了就好，不要再闹得太难看。哈哈哈，小丫头，你来了怎么不告诉我？爷爷，我师傅说给您一个惊喜嘛。还真是惊喜啊，惊喜！刚刚的事情啊。让你受委屈了，爷爷，刚刚只是个小误会，已经解开了。嗯，走吧，我们上楼说话。好，石岩，你也来。好，莫璇，剩下的事你处理好。是爷爷，来。宋暖，凭什么能认识唐石岩和莫老先生？这个贱人，这次算他运气好，但下次。莫爷爷，嗯，这是我师傅让我转交给您的礼物。好，谢谢。这是你师傅梅赛德亲手做的吧？嗯。好，好，好。石岩啊，你之前说的事情，我老了，帮不了什么忙。莫老先生。唐氏浴火重生这个项目的首席设计师，除了您，只有梅赛德先生可以胜任。但梅赛德先生现在远居国外，您要是再拒绝的话，你看这小丫头怎么样？她年轻，有想法。什么，莫爷爷？这是？这样，你先让这小丫头到你那儿上班一个月，历练考察考察她。如果他不行，让他师傅来给你打工。好，明天到这儿来上班吧。谢谢唐总。这是你师傅的意思，你是该出去历练历练了，离开师傅，单独做项目设计了。我知道了，谢谢您和师傅替我安排。
，月来，今天真是辛苦你了。哎呀，不辛苦，他们叫我一声江阿姨，照顾他们是应该的。倒是你，怎么这么晚才回来？哎呀，别提了，我今天宴会遇到点事情，差点耽搁了我见莫爷爷的时间。那你没事吧？没事，都解决了。而且啊，还有个好消息，你看这是什么？唐总的名片，暖暖，你是怎么拿到唐总名片的呀？唐总的名片，暖暖，你是怎么拿到唐总名片的呀？唐氏集团可是东亚最大的奢侈品集团，而且名下涉及的香水、彩妆、鞋子、包包什么的。不过，他们的服装是今年才开始做的，还没什么名气。是莫爷爷向唐总举荐我，让我参与唐氏浴火重生的服装设计项目。那太好了！那以你的天赋，你一定能做到。这样的话，唐氏服装的名气会大涨，那你在国内的名气也会跟着大涨，一举两得啊！是啊，月来。那接下来我们的工作室可要靠你一个人喽。我要去唐氏待一段时间，<笑>放心，交给我吧。<笑>喂。喂，唐总，我是宋暖，我已经到唐氏的楼下了。哦，我知道了，你稍等一下，我马上派人下来接你。好。程曦，来一趟我办公室。总裁，哦，宋总监到了，你派人下去接一下。好的。哎，算了，你自个儿去吧。总裁，人到了。嗯，唐总，你的设计稿呢？莫老爷子发给我了。他说你是最优秀的设计师，但其实这些稿子我看了之后啊，和我们这个浴火重生的项目并不匹配。我的设计稿不行吗？我看了你的这些稿子，真的很有灵气，只不过离我们公司的要求还是有些差距。这样吧。我给你一个月的时间，你先去做这个浴火重生的初稿，只要初稿一过，我就让你做这个项目的首席设计师。唐总说的可是真的，只要我初稿过了，我就能担任首席设计师。我从来不骗人。那这个首席设计师，我当定了。程曦，带宋暖去人事部，我让宋月安排。宋月，是我想的那个宋月吗？程特助，你怎么在这个时候过来？是不是石岩要见我？还真是宋月，他居然在这里担任设计师经理。宋经理，这位是总裁让我带过来的设计师，你安排一下。宋经理好，设计师，是你？嗯，你怎么会在这儿？怎么，宋经理认识这位宋小姐？不认。虽然不认识，不过我前几天见过这位宋小姐，所以才会如此惊讶。时间不早了，宋经理，我该回去向总裁复命了。你跟我说清楚，你为什么会来这里？我来这里上班。上班？上班？你为什么不走人事？反而是程特助听了石岩的话送你过来。你跟石岩是怎么认识的？我想我没有必要告诉你吧。我是来这里上班的，麻烦宋经理给我安排工作岗位。哼，你连我的话都不回答，还想让我给你安排工作？你连我的话都不回答，还想让我给你安排工作？宋经理这话的意思是，不给我安排工作岗位，是又怎么样？现在设计部没有总监，身为经理，我就是这里最大的。我想怎么样就怎么样。好，那我知道了。既然宋经理不给我安排工作岗位，那我就去找唐总。你敢？我有什么不敢的？好，我给你安排。但愿你不要后悔。行。大家先停一下手里的工作，我为大家介绍一位新同事。
，宋暖小姐，大学还没念完就毕业了，因为某些不可明说的原因，来到了我们公司，大家可要多多关照她呀。一个大学没毕业的人也配进我们公司？走后门了，惹不起、啊。宋月，你用这种办法想让大家孤立我，你太幼稚了。是又如何？姐，姐，不好了，出事了！慌慌张张的干嘛？仓库，仓库的货架倒了！你说什么？怎么会发生这种事？货架倒了，那货架上的布料呢？布料也全部都倒了，现在几百匹布料全都堆在了地上，标签也散落的到处都是，现在都分不清哪些布料是哪一类了。该死！还愣着干什么？快把这些布料归位啊！还有一个小时，合作公司就要来取布料了。怎么会发生这种事？怎么办呢？都混在一起、啊、让没见过这些布料的设计师一小时整理好，这不是存心刁难人吗？都不上班，在这儿围着干嘛？唐总，师爷，你怎么来了？你说我怎么来了？发生这么大事儿，你说我怎么来了？发生这么大事儿，你说我怎么来了？还有，我跟你说了，在公司叫我唐总。对不起，唐总，这里很快就会处理好。我记得我前几天跟你说过，货架出了问题，需要维修，让你赶紧把布料给甲方公司送过去。你为什么不做？我太忙了。这不是借口，这么点小事你都做不好，你怎么配当设计部经理的？对不起，唐总，下次不会这样了。一个半小时，能不能把这些布料归位？恐怕不行，这里很多布料我们都没见过，要归位也只能调取入库资料，对比资料上的照片来做归位。那这样做最快也要三个小时。不能再快点吗，唐总？要不我来试试吧。不自量力。你是说，一个半小时之内可以把这些布料归位？嗯，不过唐总，你可能得给我派几个助理。嗯，就你，你一个大学都没念完的人，连什么是服装多样化都不知道吧？凭你能把这些布料归位？唐总，你相信我吗？唐总。你相信我吗？那就交给你了，唐总。你真的相信他能把这些布料归位啊？他都敢这么说，我为什么不信？可是他大学都没有毕业，我们在座的设计师哪个不是名牌大学出来的？有些布料连他们都没见过，就凭他？这些布料确实我们都得对照来。是这样吗？他怎么知道？我的确在国内的大学没有毕业，我就说吧。他大学都没毕业，肯定不可能认识这些布料的。但是，我在国外的亚秋皇家设计学院已经成功毕业，并且拿到了学位证书。不可能，亚秋可是世界上最顶级的服装设计学院，每年只招收三十个学生，那可都是天才中的天才。就凭你，你配吗？这是我的学位证书，宋小姐如果不信的话，欢迎你随时去证实。你故意的是吧？现在才拿出来。故意让我难堪是吧？够了！你要是什么都做不了，就出去。唐总，出去！你要是什么都做不了，就出去。唐总，出去！<笑>你你留下，其他人都回办公室。是。是跟我走吧。这个是棉绸。这个是人工棉，这个是闪光段。当我们分辨不清布料的种类的时候，我们可以用燃烧的方式来辨别，用火引燃布料。等到布料烧黑的时候，你放在鼻子下闻一闻，因为布料的材质不相同，所以散发出来的气味也不相同。这款布料叫水色琉璃，你们过来看看，它是一种新型布料，它用来做礼服是非常合适的。怎么样，好看吗？不错，是很美。哎，宋暖，你看一看，摸一摸，就能知道那些布料是什么样子。你是怎么做到的？是啊，你也太厉害了吧！你快跟我们说说。我师傅告诉我，想要设计服装啊，认识布料是基本功。你们围在一起干嘛呢？开会吗？
跟我来一下。宋经理，我还有工作。你工作？我倒要看看是什么破工作。什么？食言竟然把浴火重生的项目给了你？之前我想要这个项目，食言一直不答应，还说已经请了外援，没想到这个外援竟然是宋暖。不行，我要去问清楚。凭什么是宋暖，不是我？宋小姐，这好像和你没什么关系吧？我还有工作，先不奉陪。你给我等着！宋才，上次我们遇见的那个孩子，我已经查清楚了。难道他和石见到他了？他还有个妹妹。是的，他们是一卵双胞胎兄妹，哥哥叫宋克硕，妹妹叫宋女儿，目前在阳光幼儿园上学。哥哥和妹妹，晨曦说的一定是宋暖身边的两个孩子。完了，石岩一定是见过他们了。以他的个性，他一旦起疑心，一定会继续追查下去。万一他知道了，两个孩子是他的，让幼儿园那边安排一次体检。今天下午下班之前，拿到他们俩的血液样本。总裁，您的意思是给那两个孩子做一次亲子鉴定？对，好的，我知道了，我这就去安排。石岩要查那两个孩子是不是他的，我必须想办法阻止。哼，阳光幼儿园。妈妈，哎呀，怎么啦？怎么了，宝贝？叔叔妹妹怎么了？嗯，今天下午学校体检，打了针又抽血，妹妹怕疼。哎呀，来，妈妈跟你出去好不好？这样就不疼啊。嗯，来，叔叔，妈妈也跟你吹吹。我又不痛。我们叔叔真坚强。回家好不好？我们回家吧。嗯，总裁，那两个孩子被他妈妈接走了。以后你只告诉我孩子的事就行了。关于他们的妈妈，我不感兴趣。好的，总裁，亲子鉴定的结果已经出来了，给我看看。也对，这么多年，我除了五年前意外碰过宋月后，就再没让任何女人亲过身。我怎么可能有孩子？就这样吧，以后不用再关注那两个孩子了。是。对了，总裁，还有一件事。说，孟少约你今晚吃饭，可能是想问你亲子鉴定的事儿。推了吧，我晚上还有其他安排。好的。哦，对了，总裁，今天是唐老爷子的忌日。石岩呐，答应爷爷，爷爷不在以后，你一个人也要好好的照顾好自己，守好唐氏。爷爷，你放心，我一定会守好唐氏。宋暖现在每天在石岩面前晃，石岩又注意到了那两个孩子，我不能再等了，必须赶紧拿下石岩，成为唐太太。哼。嗯，您是？我是石岩的女朋友，她约了我见面，让我先来家里等她。嘿呀，阿姨，你不用照顾我了，快去忙吧。可是唐先生没提什么。我知道，石岩今天去祭拜爷爷了。每年的今天他都很难过，可能忘记跟您说了吧。很少有人知道今天是唐老先生的忌日，难道他真的是？你真的是唐先生的女朋友？嗯
，师爷，你回来了。你怎么来了？呀，你喝酒了？谁让你进来的？我妈。唐先生，我不是跟你说了吗？我不在的时候不允许任何外人进来。是，是这位小姐。这什么味道？是这位小姐的香水味。明天请人把整栋别墅打扫干净。什么时候打扫干净了，我什么时候回来。有什么事儿不能在公司说呀？干嘛非得跑到我家来呀？对不起，师爷，我是太心急了才会到你家里来。我找你是想说……宋月，五年前我就跟你说过，你想要钱、想要地位，我都能给你，但是唯独感情，我给不了你。这些年你做的事情一次比一次越界。可是师爷，我是真的喜欢你，我陪在你身边五年了，你都还不能接受我吗？够了。你要是对现在的一切感觉不满的话，那就离开唐氏。师爷，哎，程曦，把我在蓝鲸雅苑那套房的密码发我。总裁，你要过去住，呃，需要我先过去帮您收拾一下吗？不用了。妈，你别催了，现在才十点多，我知道了，马上回来。哎呀，累死我了！那俩小家伙终于睡着了。啊，我想找你喝两杯，可是你哄了他们一个小时。这个点儿了，我也必须回了。怎么了？你妈妈催你回去了？可不是嘛，我妈粘人死了。早知道这样啊，我就应该像你那样子，回来就买一个房子。而且啊，现在你们小区还涨价，每天能见到妈妈多好啊！要不是我妈需要在国外静养，我想把她接回来跟我一起住呢。嗨，阿姨病不是已经好了吗？很快就能回国了。嗯，那你就别送了，我自己回去了。那好吧，拜拜，路上小心啊！嗯、你先回去吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯！啊，你没事吧？唐总，唐总，怎么喝这么多啊？是你啊，唐总啊，你怎么会醉倒在这里啊？我们家就住那儿，住这儿，对，对门啊。嗯。唐总，我要不还是先扶您回去吧。啊<笑><笑>！<笑><笑><笑>啊，唐总，不好意思啊，没事儿。唐总，你家这么新，是刚买的吗？不是，我早就买了，我只是没来这睡。哦，那今天怎么突然想来这儿了？那唐总，你先休息，我去帮你煮点。啊、<笑>唐总，你放开我！唐总，<笑>唐总，唐总，这人上辈子是说警察吗？这么喜欢抓人。妈，你别走。唐总，你说什么？妈，别走，我会听爷爷的话。你别走。听说唐诗言的父母在他很小的时候就去世了，他被他爷爷独自养大的事不是秘密，所以是这样，他身上才总有一种花不开的孤独吗？我不走，安心睡吧
雪儿，你醒了，妈妈，你去哪儿了？妈妈刚刚锻炼去了。妈妈，我好饿。好，妈妈去给你做早饭，好不好？嗯。醉酒后喝点粥会不会更好？唐总。唐总，对不起，我不知道你在洗澡。你怎么来了？啊、唐总，我是来给你送早饭的。你，你特意熬的？你不是喝了酒吗？我怕你胃不舒服，喝点粥吧，对胃好。怎么样？还真不错。爷爷走后，已经很久没人这么关心我了。啊！喂，月兰，喂，暖暖，恭喜你啊，获得了金宇设计赛的分赛区第一名。你在说什么呢？什么第一名？暖暖，跟我还装呢？我真没装。暖暖，你该不会没参加金宇设计赛吧？月兰，我平时这么忙，哪有时间参加金宇奖啊？不对呀、啊，既然你没参加，那这个获得第一名的宋小姐是谁啊？我看她的设计图，那就是你用之前的米娜的身份设计的那张图啊。呃，你等我一下，我查一下。哎，好，真的是我的设计？是谁直接照搬我的设计去参赛？大家先停一停手里的工作。今天晚上八点，朝阳酒店玫瑰包厢，我请大家吃饭，不许不来啊！不来就是不给我面子。宋经理，你是不是有什么喜事啊？笨。你没看今天金鱼奖公布的吗？宋经理可是咱们江城赛区的第一名。你说的没错，得了第一名我很高兴，所以特意请大家吃饭。哎，宋设计师啊，好像我得了第一名，你很不高兴啊。宋月，拿我的设计参赛获奖，你还敢这么嚣张，真有意思。不过你恐怕还不知道米娜就是我吧？抱歉啊，宋经理，我刚刚在想别的事情。哦，那今晚我请个吃饭，宋设计师该不会不来吧？我真的非常想去恭喜宋经理，只可惜我今晚有事了。宋设计师还真是大忙人呢，喜欢抄是吧？宋月，那我让你抄到底。晚上出来吃饭啊，大哥，你怎么就知道吃饭啊？你就说你来不来吧。知道了。宝贝们，生日快乐！谢谢妈妈。妈妈，我想上厕所。我带妹妹去。好。那妈妈在这儿等你们，好不好？好，快去吧。好，坐。我来啊，你来吧。嘿嘿。
你先看着吧，我去上个洗手间。啊、嗯。嗯。哦哦哦！妈妈，我刚刚跟哥哥回来的时候遇到了一个怪叔叔。怪叔叔，他没有对你们怎么样吧？没有，他只是拦着我们不停的看，说什么真的太像了。不过我踩了他一脚，就赶紧带着允儿就回来了。太像了，能跟两个孩子像的，自然是他们的亲生父亲。难道宝贝们遇到的怪叔叔，跟他们的亲生父亲认识？要真是这样，那那个男人是不是也在这里？他如果找过来跟我抢孩子怎么办？妈妈，你怎么了？呃，允儿叔叔，我们回家好不好？为什么，妈妈？我们还没吃饭呢。呃妈妈回家给你们做好不好？来，拿上东西。来，妈妈妈，别怕，妈妈在，你别怕。一、二，妈妈，三，没事，妈妈在呢，别怕，停。这位小姐，有兴趣参加我们餐厅周年庆祝的小游戏吗？只要参加，无论输赢都有奖品哦。奖品，姐姐是什么奖品呀、啊？是一个很大很大的玩具熊哦。妈妈，人人想要玩具熊。可是，妈妈，既然允儿想要，那我们就参加吧。反正我也想玩，我们好久没一起玩游戏了。嗯，这人就不显眼了，就算被看见，那个人应该也认不出来了。好，那我们参加。不过拿到玩具熊，我们必须马上回家哦。妈妈万岁！去吧。那有请三位派出代表来抽取我们的游戏项目。你看那谁？师爷，你看那是谁？戴了个帽子，我差点都没认出来。幸好我是学医的，刚才厕所他踩我一脚。这性格，这长相，简直就是缩小版的你呀！可惜了，不是你的种啊！闭嘴。嗯，是上次在商场遇到的那个叔叔。哼<笑>，那孩子在跟我打招呼。妈妈，这是我抽到的小游戏。两人三足，这怎么了，妈妈？哦，妈妈没事。可是，可是，宝贝，我们人不够，可以跟姐姐说换个游戏吗？不行哦，姐姐说了，我必须得。爸爸和妈妈一组，我跟允儿一组。可是我们没有爸爸。哼，妈妈，我去找个爸爸。你去哪儿找爸爸？哎，叔叔，他该不会去找那个怪叔叔，然后把他亲生父亲喊来吧？哟，你不是？叔叔好，我找这位叔叔。找我？叔叔，你能帮我一个忙吗？什么忙？你能暂时当一下我跟允儿的爸爸，陪我们玩一个游戏吗？当当你爸爸？是啊。师爷，要不你就答应了吧，反正你之前还怀疑过。哎呀，你闭嘴！我当你爸爸。那你爸爸知道吗？我爸爸还不知道在哪里呢。你说什么？没什么，叔叔，我们快走吧。妈妈，我把爸爸带来了。唐总。
：“妈妈，我把爸爸带来了。”唐总，是你。妈妈，你认识这位叔叔吗？妈妈，这个叔叔跟哥哥长得好像啊。别闹。那个唐总，小孩子不懂事，不好意思啊，别放心上。你是他们的妈妈，啊，是的，嗯，你都结婚了，未婚先孕的事不光彩，还是不要让唐总知道吧。嗯，结婚了。那个唐总，很抱歉，我家孩子把您带过来，我们刚才、啊、没事没事，可是我刚刚跟我说了，我就是来帮个忙，陪他们做个游戏，不用急着赶我走。那先麻烦唐总了。不麻烦，做个游戏罢了。耶！叔叔要帮雨儿赢玩具熊了。咦，这个叔叔为什么知道我的名字？唐总，我现在要把我们两个人绑在一起了。你要是感到不适的话，记得和我说。唐总，你动一下，感觉紧不紧？可以了，就这样吧。现在宝宝组跟父母组都准备好了，我数三声，我们就开始。要是父母组输了，我们可是有惩罚的哦。惩惩罚？比赛马上要开始了，别走神，搂住我的腰，免得一会儿摔了。他身上的香味儿，我好像在哪儿闻过。预备，一、二、三，跑！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！小朋友加油啊！太可爱了，嗯。加油！加油！爸爸妈妈，加油！快来！加油！好。爸爸妈妈，你们要输了哦！嗯，看来我们要快点了。哎，唐总小心，这边有水！哎，小心！啊！啊，唐总小心！哎啊！怎么样了？你没事吧？你刚刚为什么要拦我呀？我刚刚看到前面有滩水，怕你滑倒，所以就……对不起啊，小姐，都是我们大姨的过错，实在对不起。你们这么大一个饭店，地上有水都看不见啊！是是是，都是我们的过错。此次先生，你们的餐费全免，我们再赠送这位小姐一张终身会员卡，您看如何？哎，行了行了，去吧去吧。墨月，你快帮他看看脚。妈妈，你怎么了？妈妈，你没事吧？妈妈没事。哥哥，这个人好像是在洗手间外面拦住我们的怪叔叔。是他，但他不是怪叔叔，他是和唐叔叔一起来的。嗯，不过哥哥，这个叔叔是不是想调戏妈妈呀？他是喜欢妈妈，想当我们的爸爸吗？他是喜欢妈妈，想当我们的爸爸吗？我才不想要他当我们的爸爸呢，长得一点安全感都没有。我喜欢唐叔叔当我们的爸爸。对呀，我也喜欢唐叔叔。唐叔叔跟哥哥长得好像呢。我和唐叔叔长得这么像。有没有可能，唐叔叔就是我和雨儿的爸爸呢？不行，我得想办法拿到唐叔叔的 DNA 样本。等乔爸爸回来后，让乔爸爸帮忙做个亲子鉴定。你是他们的妈妈
，小孩挺可爱，尤其是这小家伙，和石岩长得一模一样。要不是知道石岩没孩子，我都真以为他俩是父子。你行了，脚怎么样了？脚没事儿，回去拿冰敷一下，上个药，在家静养两天就好了。行，那我先送你回去。哎，这位小姐，你等等，这是我们餐厅给您的奖品和我们的欠礼，请您一定要收下。哎，这位小姐，你等等，这是我们餐厅给您的奖品和我们的欠礼，请您一定要收下。来，叔叔，抱着吧。谢谢姐姐，不客气。谢谢姐姐。那我们先回去了，去吧，去吧。我的玩具好，我的玩具好，我的玩具很可爱的。我的玩具和我的礼物<笑>里面有好多好多宝石。我的好，唐总，我看你刚刚扶我下车的时候，手上好像撞到车门了。我看撞的还挺严重的，要不待会儿回去我给你上个药吧。行，那麻烦你了。哦，乔爸爸，乔爸爸，女儿。<笑>思阳，你怎么突然回国了？今天孩子生日，我怎么能不回来呢？不过飞机误点了，就现在才回来。这位是思阳，你怎么突然回国了？今天孩子生日，我怎么能不回来呢？不过飞机误点了，就现在才回来。这位是……哦，这是我的上司。唐氏集团的唐总，哦，唐总你好，我叫乔思阳，是名外科医生。既然有人来接你，那我就先走了。唐总，你不是也住在？哦，我今天不住这儿。哦，那你的手记得回去上药。好，我知道了。快跟唐叔叔再见。唐叔叔再见。拜拜。走喽，回家喽。王姐，公司的资料库是不是出现问题了？为什么我登不进去呢？不是吧，我这是好的呀，是不是你工号输错了？没有啊，我都对过好几次了。哎，会不会是系统没有录入你的工号啊？要不然你去问一下宋经理，好吧？嗯。宋经理，你来干什么？我需要去资料库里查资料，突然发现我的工号进不去，所以我想来问问是怎么回事。哦，是我把你的工号从系统里删除了。为什么？<笑>你问我为什么？因为你不是我们公司的员工，你只是一个特聘的外助。如果我让你查看资料，万一你偷走了怎么办？我不会这么做的。哼<笑>，你见过贼承认自己偷东西的吗？站住！你又要去找实验，对不对？浴火重生的项目需要查看资料，既然宋经理不支持的话，那我只能去找唐总。我相信唐总一定会支持的。你去一个试试，宋经理，我现在是伤员，如果在你这里出了什么事情，你恐怕说不清吧？毕竟这里啊，都是监控。你威胁我，只要宋经理不阻止我，我就威胁不到你，你说是吗？进，唐总。哎，怎么了？哎，怎么了？嗯，宋月把我的工号从公司的资料库里删除了，我现在无法登录公司的资料库，但是我又需要查看资料。哦
，就是你想让我跟人事部说一声，把你的工号重新录进去呗。嗯，行，我一会儿让程曦带你去一趟人事部就行。好，谢谢唐总。哎哎，你等会儿、啊。唐总还有什么吩咐吗？那个，你脚伤怎么样了？啊，已经好多了。那就行。哎，一会儿下班我带你去医院做一个理疗吧。啊，不用了。思阳是医生，他已经帮我上过药了。行吧。哎，呃，你把那个宋月给我喊进来。好。唐总，你以后不准再为难宋暖了。我没有为难他，我只是觉得他毕竟不是我们公司的正式员工，如果让他看那么重要的资料，万一他……宋暖是我请的外援。你怀疑他，就是怀疑我的决策。唐总，我不是那个意思。宋暖他虽然毕业于亚秋，但他毕竟没有任何名气啊。这跟有没有名气无关。我看过他的作品，他非常的有灵气，所以我给他机会。只要他的初稿通过了，浴火重生这个项目就交给他来负责。既然要先通过初稿，那我的初稿也可以一起参加评选吧。以你的能力，还做不了这个项目，别白费力气了。我只是想试试，如果你看不上，那也没影响啊。如果我设计的比宋暖好，这个项目是不是就可以交给我了？你想画随便你，可是宋月，你要是再敢对宋暖胡作非为，你就只能离开唐氏了。我知道了。为了宋暖，世云竟然想把我赶走，我绝不能让他初稿通过，再留在唐氏。那我先走了。哇，小宋，这是你的设计？这只是设计的第一版，可我总觉得还缺点什么。可是我觉得这已经很好了呀。如果这是我设计的作品，我做梦都会笑醒的。羡羡慕宋暖的设计，看来是我太久没管理设计部了，才让王景这种低审美的人还留在公司。哼，这个米娜还真有意思，用她的设计，浴火重生的负责人肯定是我。只可惜上次没见到他，不然就能把他招到工作室，为我画初稿了。上车吧，我送你回去。啊、唐总，没事，我自己打车就行。你因为救我而受伤，我说过会负责。快点，别让我再说第三遍。行，唐先生，进来坐吧。啊，好。只有女人和小孩的鞋。唐叔叔，哎，你<笑>唐叔叔来了，那我岂不是就能有机会拿到他的头发，然后让乔爸爸帮我验 DNA？ 唐叔叔，快进来！我，我去给你泡杯茶。好。唐叔叔，快进来！进来。来，这是谁的玩具啊？我的。嗯、哦。哎，你丈夫没在家呀、啊？啊，丈夫？就昨晚那个乔医生，我以为是你丈夫呢。昨晚那个乔医生，我以为是你丈夫呢。啊，是是啊
，不过他平时在国外一直生活。哦。喝茶，哎，我来就行。妹妹，你饿不饿呀？嗯，有一点。唐叔叔，妹妹饿了，你帮我们拿一下饼干好不好？啊、呃，行，你想吃哪个？我帮你拿一下。不用不用，我自己拿。唐叔叔，你抱我吧。行，这个饼干最好吃，妹妹最喜欢。唐叔叔，现在你可以放我下来了。好。哎呦，对不起，唐叔叔，我不是故意的。哎呦，没事儿，不就两根头发吗？没事啊。怎么了，妈妈？我不小心把唐叔叔的头发扯下来了。唐叔叔，哥哥不是故意的，你不要怪他好不好？嗯。叔叔，你把叔叔头发扯下来是你不对，你要道歉。来。跟叔叔道歉，叔叔对不起。哎呦，真没事儿，不是说了吗？以后咱小心点就行了啊。谢谢唐叔叔，<笑>我去看看。思阳，你怎么来了？唐先生，你怎么在这儿？啊，唐总是送我回来的。嗯，那真是谢谢唐先生了。我也该走了。哎，唐先生不在这儿多坐一会儿啊？不必了。思阳，其实你不用特意过来为我上药，又跟我客气了不是？何况我还是两个孩子的干爹呢。那好吧，那我去做饭，今晚你留下来吃饭。嗯，好。乔爸爸。能帮我一个忙吗？什么忙呀？这是我和唐叔叔的头发。怎么，你怀疑他是你爸爸，让我帮你做亲子鉴定啊？嗯，没错，唐叔叔和我长得那么像，肯定不正常。所以，乔爸爸，你帮帮我吧。干爹，干爹，好，我帮你。谢谢干爹唐总，你怎么突然来设计铺了？没事儿，没事儿，先坐吧。你怎么来了、哎？你坐，你坐。你脚还受伤呢，我来就是想看看你那个初稿画的怎么样了。已经完成差不多了。那就好，正好明天啊，公司的股东来公司开会，你把初稿带来给大家看看，大家做一个评定，决定你是否有资格来担任浴火重生的首席设计师。嗯，好，我明白了。别让我失望。行，那你忙吧。是来找宋暖的，宋暖面子可真大
，别被听到了，好像是有点什么打情骂俏。石<笑>岩，我听说明天浴火重生的项目合作商来公司看初稿定负责人是吗？这么短的时间，你初稿画完了？画完了，这有什么难的？浴火重生这个项目，我之前就很感兴趣，做过功课呢。行。那你明天带着初稿来开会吧。好，宋文，这次你输定了。<笑>宋暖小姐，你好了吗？会已经开始了，总裁让我带你过去。好。好了，现在人都到齐了。你们两个谁先来？我先来。宋设计师没意见吧？请。大家好，这是我为浴火重生项目设计的初稿。我用米娜的身份把废稿放到网站，料到她会抄袭，却没想到她竟然敢照搬啊！关于浴火重生这个主题，我认为最重要的是第一眼就抓人眼球，惊艳、大方，所以底色我用了大红色做主调，剪裁方面我大胆创新。总裁，浴火重生合作公司的邓总来了，你亲自去接。去，是邓总，浴火重生计划会议已经开始了。我想推荐个人来当这个首席设计师，是不是有点晚了？邓总，这个您还得跟唐总说。嗯，请。这就是我关于初稿的全部设计，谢谢大家。宋<笑><笑>暖，我很期待你的设计。宋经理的设计，可真让人意外呢。准备好了吗？嗯，那就开始吧。这就是我关于浴火重生的设计初稿。为什么宋暖的设计风格和米娜那么相似？难道这怎么和刚刚宋经理设计的一模一样啊？是啊，风格也一样。不知道的还以为是同一个人的作品呢、啊。宋暖虽然是从亚秋设计学院出来的，但他根本没有一点名气，他不可能是米娜。我看宋暖该不会也是抄袭的米娜吧？宋暖，你是不是早就看过我的设计稿？宋经理，你这是什么意思？你的设计稿跟我的高度相似，我怀疑你抄袭我。浴火重生项目是我先开始设计的，要说抄袭，也应该是抄袭我吧。我抄袭你！浴火重生这个项目成立初期，我就画了设计稿，那时候你还没进公司呢。再说了，大家都知道，我的设计一直是这种风格。说的也是啊，宋经理一直是这个风格。宋经理在国内服装设计这一块也算是翘楚，他获奖无数，被誉为才女，怎么可能抄袭啊？是啊，是啊。这样看来，这个宋设计师不但抄袭，还污蔑宋经理。真是卑鄙下流！抄袭久了，竟然还敢自称这就是自己的设计风格，是我小看了宋月的无耻。宋暖，我虽然不知道你是怎么看到我的设计稿，但是你抄袭我，设计这条路，你也算走到头了。唐总，像这种人品败坏的人，你还要留在公司吗？宋暖，你是真的抄袭了宋月的吗？唐总。如果我说我没有，你会相信我吗？单单凭这两句话，我们无法确定到底是谁抄袭了谁，所以这件事还得再查。嗯，宋暖抄袭这件事，怎么找到证据啊？再说了，我们这个项目开展这么久了，要是拖下去，得拖一天就多一天的成本啊。哎，确实，这项目已经拖了很久了。是啊，对啊，是这样的啊。唐总
，宋经理一定不是抄袭的人。我看这件事情就没有必要再查了。我看抄袭的人一定是宋暖。哼，一个无名小卒，竟然在抄袭后还敢给原创泼脏水！唐总，这种品行败坏的人绝对不能留。对，把他赶出去。唐总，直接把他赶出公司吧。浴火重生这个项目就交给宋经理了。对、啊，对，是说的没错呀。对呀、啊啊，宋，你拿什么跟我斗？五年前我能轻而易举将你赶出宋家，今天我照样能将你赶出唐氏。你这辈子注定被我踩在脚下。哎呦，怎么这么热闹啊？邓总，你可算来了。嗯，真是没想到啊！你怎么在这儿啊？你怎么在这儿啊，米娜？没想到在这儿能碰见你。邓总，好久不见。你该不会就是这个浴火重生首席设计师吧？米娜，邓总叫宋暖，米娜，不不，不可能。宋暖怎么可能是你呢？唐总，想不到咱俩可真是不谋而合呀！刚才我还和你助理说，要邀请米娜作为我们浴火重生这个项目的首席设计师，想不到你竟然请到他了。邓总说的米娜是宋设计师宋暖，是啊，不可能，他绝不可能是米娜，他不是，难道你是吗？邓总。宋经理也是我们的设计师，这次他和宋暖一起参与了浴火重生的初稿，但是宋经理认为宋暖的设计稿是抄袭他的。米娜怎么可能抄袭呀？他可是梅赛德的弟子，梅赛德不可能要收一个抄袭的设计师做他的弟子的。而且，我非常相信米娜的人品。宋暖，就是说，怎么可能呢？他是梅赛德大师的弟子，这不可能，这不可能，他就是个无名小卒，怎么可能是大师的弟子？那恐怕要让你失望了。我的确是梅赛德的弟子，米娜。不，这不可能。既然我是米娜，这身份已经暴露了，那这个谁抄袭谁的这件事情，就很好定义了吧？宋大设计师，用我在网站上的照片直接当做你的设计作品，很方便吧？宋暖，你是故意的，你故意设计陷害我，我设计你，难道是我逼你抄袭我的作品？时间长达三年吗？对，就是、说的没错呀、啊。对宋月，这不是你第一次抄袭了吧？不是的，师爷，是宋暖，是他诋毁我。是不是我诋毁你？大家可以拿他这几年的作品和我在网站上的作品一对比，答案不就有了吗？宋暖，你闭嘴！师爷，你要相信我，师爷。把你这些年所有的设计作品，待会儿发给我。师爷。我不喜欢冤枉别人，但我也不喜欢别人骗我。宋月，你要是真的骗了我，你自己收拾东西，从唐氏滚蛋。另外，浴火重生的项目首席设计师由宋暖来担任，你们有没有意见？浴火重生的项目首席设计师由宋暖来担任，你们有没有意见？没有，没有，没有，没有，没有，没有。在这个项目上，我会再追投五个亿。好，好，好，唐总，有米娜的加入，又有这么多的投资，我相信浴火重生这个项目一定会成功。好，好。凭什么？凭什么是宋暖？这件事我们没完。宋暖，你给我等着！喂，爸，我有件事告诉你。宋暖回国了，还带着两个孩子。唐总，恭喜你啊！
，你现在已经是浴火重生的首席设计师了。从今天开始，你就好好设计，有什么事就来找我。我知道了，唐总。那个，今天这些股东也不只针对你，因为你是我特意聘来的嘛，所以……我知道的，没关系。他们不过是质疑我两句，也伤不到我。嗯，那我就先回办公室了。嗯，去吧。你放心，老宝，我不会让石岩发现五年前的秘密。至于那两个孩子，我不会让他们再出现在石岩面前。松月的话跟我有关系吗？五年前的真相是指那天晚上吗？还有两个孩子，是说要让雨儿和柯树远离唐总？为什么？难道唐总是两个孩子的亲生父亲？小小宋，你怎么了？嗯、呃，没事儿。那个王姐，我今天有点事儿，我就请假先走了。哦。五年前就是在这里，我被宋月逼着陪一个老男人睡。那天晚上的人会是唐诗言吗？您好，小姐，请问你们经理在吗？在的，请稍等。喂，经理，下面有人找您。好的。你好，小姐，是您找吗？有什么需要帮助的吗？你好，经理，我想查看一下你们酒店的监控，可以吗？不好意思，小姐，这为了保护我们酒店的隐私，我们不能让你查看，除非你有什么特殊的理由。如果我说我在你们酒店被人侵犯，这个理由可以吗？可以查看你们的监控吗？这，小姐，冒昧问一下，你是什么时候入住我们酒店？是哪个房间？五年前，六月三号，三六零六房间。小姐，这都不是我让不让你查的问题了，只要时间太久远了，我们酒店只保存三个月的监控记录。那我想问一下，唐氏集团的唐世言入住过你们酒店吗？不好意思，小姐，唐总从没入住我们酒店。宋月说的五年前的真相，难道不是指陪睡的事儿？是我误会了。好，我知道了，谢谢。嗯。五年前酒店翻新，当年的监控记录单独保存了吧？好像是的。立刻派人找五年前三六零六房的监控记录给我。好的，经理。这位小姐走错房间了吧？这是三六零九的房间啊！哎，这个三六零九的门牌号松了，得找个时间修一下。那晚房间住的是。唐先生。喂，喂，唐先生。今天有个女孩想打听您入住我们酒店的情况，还想调查五年前六月三号的监控记录。你给她看了？这自然没有。您是我们这儿的顶级 VIP 客户，我们当然要保护您的隐私。只是，只是什么？只是这位小姐当时住的是三六零六号房。当时您所住的三六零九号房的九因为松动变成了六
，所以当晚他进了您的房间。当晚进我房间的人应该是宋月，但他突然去查监控做什么？你把那天的监控发我一份。好的，陶先生。宋暖，怎么是他进了我的房间？宋月，你竟然敢骗我！程曦，总裁，你去查一下五年前我被下药的那天晚上发生的事儿，还有宋暖和宋月这两个人，你也给我查一下。好，我知道了。宝贝们，我回来啦！妈妈回来了。今天有没有想妈妈呀？妈妈，为什么今天是佳阿姨来接我们放学，不是你呀、啊？因为妈妈今天有点事情，所以没有来接你们。妈妈答应你们，明天一定来接你们，好不好？好吧。那你们先去玩，妈妈去给你们做饭。嗯嗯。宝贝，去帮妈妈开个门。好，好。乔爸爸，你来啦！乔爸爸，快进来！<笑>宝贝，是谁来了呀？是乔爸爸，不过哥哥带着乔爸爸去房间了。<笑>这孩子，每次思阳来都很黏他。乔爸爸，结果出来了吗？乔爸爸，结果出来了吗？出来了。乔爸爸，唐叔叔真的不是我和允儿的爸爸吗？真的不是哦。明明长得那么像，为什么就不是呢？哎呀，你这么希望他是你爸爸吗？嗯，希望。唐叔叔对我和允儿挺好的，我和允儿都喜欢他。那乔爸爸对你们不好吗？乔爸爸也好啊。只是，唐叔叔，唐叔叔给我不一样的感觉。暖暖，过几天我就要回法国了。这么快？不过我最近工作有点忙，可能没办法请假，所以就没办法送你了。如果有机会能调回国内来工作，你希望我回国吗？我当然希望了，如果你回国的话，这样我们就可以经常见面了。不过，如果你在法国更有利于你工作的发展的话，那你还是不要回国了。反正我们都没有对象，柯叔和允儿都叫我爸爸。要不我回国，我们凑成一家人。思瑶，这些年你已经够照顾我们了，现在我和允儿、硕硕在国内一切都好，我觉得你应该去找寻自己的幸福。不过我走之前，我想请你和月来一起吃个饭，就我们三个，可以吗？当然了，就当为你践行了。那我就先走了。嗯。暖暖，无论如何，你只能是我的。唐总，你今晚住这里啊？嗯。总裁，现在需要送你回去吗？嗯。总裁，需要先吩咐王妈准备好新酒汤吗？不用。好的。当时你所住的三六零九号房的九因为松动变成了六，所以当晚他进了您的房间。算了，不回家，去蓝鲸雅苑。五年前的那晚，宋暖知道是我吗？为什么知道那晚是他后，我竟然会有一丝庆幸？我
：“妈妈，我听到你的声音了，你怎么不回家呀？”唐叔叔啊，唐叔叔，你怎么来了？是来找允儿的吗？啊、允儿，你快放开叔叔！我就住在这儿。那唐叔叔就是允儿的邻居吗？我和唐叔叔实在是太有缘了。唐叔叔，快来！到我家玩，哥哥看到你一定很高兴，他很喜欢你，我们全家都喜欢你。真的？来，哥哥，你看谁来啦？唐叔叔，唐叔叔，唐叔叔，你怎么来了？唐叔叔，你是不是喝酒了？好大的酒味哦！对不起啊，唐叔叔是不是熏到你了？没有哦，唐叔叔身上什么味道，云儿都喜欢。唐总，你喝酒了？哦，那个邓总请客，我就多喝了点吧。啊，那我去给你煮点解酒汤吧。你们两个好好照顾好唐叔叔哦。放心吧，妈妈，我们会照顾好唐叔叔的。真乖。唐叔叔，他都告诉你哦，前两天雨儿睡觉还梦到你了呢。真的假的？雨儿和柯硕一直想要爸爸，要是知道了唐诗言就是他们的爸爸，他们会不会很高兴啊？梦见我什么了？梦到唐叔叔，你是雨儿和哥哥的爸爸。你带着我们一起去游乐园玩，坐旋转木马。那你们的爸爸呢？你们的爸爸呢？爸爸，我们没有爸爸呀！啊，那个乔思阳不是你们的爸爸吗？不是呀，乔爸爸只是我和允儿的干爹。干爹，这么说，乔思阳也不是宋暖的丈夫。那你们原本的爸爸呢？不知道，我们从来没有见过爸爸。爸爸不要女儿和哥哥了。我们一出生他就离开了我们。柯硕和雨儿的年龄和五年前那晚能对上，他们会不会就是我的孩子？可我和柯硕的亲子鉴定又显示不是。我和雨儿都喜欢唐叔叔，虽然唐叔叔不是我们原本的爸爸，但我可以把他变成我的爸爸呀。唐叔叔，我能问你个问题吗？嗯，你说。唐叔叔，你结婚了吗？没有。那你有女朋友吗？也没有。那唐叔叔，你看我妈妈怎么样？<笑>那唐叔叔跟妈妈结婚，那我和哥哥就有爸爸啦。唐叔叔，你来做允儿和哥哥的爸爸好不好？你来做允儿和哥哥的爸爸好不好？允儿，不许胡说！允儿才没有胡说，允儿是真的想让唐叔叔来当爸爸。啊、唐总，不好意思啊，两个小孩子不懂事乱说的，我绝对没有觊觎你的意思。啊。那个，嗯、呃，你们两个再敢胡说，妈妈要生气了。知道了，知道了。醒酒汤还没好，唐总您再等等。好。看来想要让唐叔叔变成我和允儿的爸爸，我还需要再做点什么。唐叔叔，过两天幼儿园要举行亲子活动，每次我跟允儿没有爸爸，都会被小朋友嘲笑。这次你能当我们的爸爸，陪我们去吗？可是哥哥，妈妈听了会不高兴的。没关系。不告诉他就好了，但是，允儿希望叔叔去参加吗？希望。那我就带你们去吧。放心吧，你妈那块我来搞定，她不会怪你们的。总裁，昨天你吩咐我的事查清楚了，五年前进你房间的人不是宋月，而是宋暖小姐。那为什么我醒的时候看见的会是宋月？这是关于宋月和宋暖当天发生的事，以及宋暖这几年详细的经历，都在这份文件里了。好，好的很
，威胁宋暖，欺骗我。宋月，你好大的胆子！总裁，现在要把宋月赶出公司吗？你去把他这几年抄袭的作品都给我统计出来，然后让他该滚哪儿去滚哪儿去。是。还有，给我和柯硕还有允儿重新再做次亲子鉴定，要加急。好的，我知道了。宋暖，宋月，你带着你妈来上班。哼，小贱人竟敢欺负我女儿！宋暖，你是不是活腻了？一大早就来唐氏来撒野，我看你们是疯了吧？哼，不过就是呼了你一巴掌，这算得了什么？宋暖，你是不是忘了五年前你和你妈是怎么被赶出宋家的？<笑>当时还是我们月月心软，给了你一百万，要不然你怎么有今天？竟然算计到我女儿头上，真是不要脸的贱货！把我妈气病，再用我妈的医疗费逼着我去陪睡，也好意思说对我有恩？可真是好手段！你妈是自己病倒的，跟我们有什么关系？再说了，陪睡是交易，是你自己答应的。宋暖拿了钱出国，还回来干嘛？回不回国，好像是我的自由吧？你说话给我注意点！你个小贱人，你别忘了爸爸说的话，我们不是来教训他的，是来赶他出国的。宋暖，今天我和我妈来，主要是来传爸爸的话的。他希望你重新出国，这里有三百万，三百万，就想把我和我妈驱逐出国，还真的是划算。哟，你还嫌少了是吧？宋月，抄袭我三年，你应该知道我用米娜这个身份做过多少设计图吧？你要不猜猜，我用这些设计赚了多少钱？所以你不走是吧？你凭什么认为我会因为这区区三百万就这样？让你滚出国需要什么理由？宋暖，今天我们算是跟你好好说话，你最好识趣点，要不然。我只好使点手段了。出国是不可能出国的，但是你们要是敢动我身边的人，我绝不会放过你们。你，苏燕，我绝对不会让你们伤害我第二次。你，妈，宋暖不肯出国怎么办啊？让他一直待在实验旁边，要是暴露了当年……先别急，你不就是怕那两个小的被发现吗？嗯。既然好心劝宋暖他不愿意出国，那我们只好使点狠计，让那两个小的消失。这样，当年的事情不就不会被人发现了吗？妈，你是说……嗯。喂，姐，大事不好了！刚刚程特助让我把你这些年所有的作品都交给他。总裁好像要亲自查你抄袭的事啊！什么？这件事我会处理，一定是宋暖搞的鬼，就是他追着不放。实验在亲自调查的，我不能再让宋暖留在唐氏。妈，你放心吧，这事儿交给我了。宋暖和那两个小的，我一个都不会留。思阳不是喜欢安静的地方吗？怎么会叫我来这种地方？喂，思阳。喂，暖暖，到哪儿了？需要我去接你吗？啊，我已经到门口了，不用了，我现在自己进来。好。走啊！你不是说吃饭吗？怎么跑酒吧来了？只吃饭多没意思啊！多久没陪我喝酒了？该不会今天又想拒绝我吧？走，安思瑶。啊，月来呢？哦，他临时有事，还没来。给，这是给你的礼物。谢谢啊，让你破费了。没事儿，我们是朋友嘛。朋友。
干一杯。哎，那不送暖吗？啊！思瑶，你是医生，我听说喝多了酒会对手术的稳定性有影响，这样会不会影响你做手术啊？偶尔一次，没事，你放心吧。<笑>不去打个招呼啊？可以一起啊？不了，好吧。来。来，我们再干一杯。和异性单独出来和杜叔那么长的酒，错的，你想喝点什么？没有安全意识。哎，干嘛去？我去上个厕所，你先点着。暖暖，这是几？二，这是五。你喝醉了？我没醉。把它给我。我为什么要把暖暖给你？为什么？你故意灌醉他是想做什么？需要我告诉你吗？我听不懂你在说什么，还请让开。我和暖暖要回家了。你觉得我会让你走吗？我再说一次，把他给我。如果我说不呢？你没有资格说不。啊、你放开我！放开我！放开我！你拽的我好疼。唐总。看来你也不过如此。走开，放开我，放开我，真的我好疼。暖暖，暖暖，放开我，暖暖，你别闹了好不好？我带你回家。走开，放开我，暖暖，你为什么老是拒绝我？就算是喝醉了，也不肯给我一个机会吗？放开我！<笑>我是真心喜欢你，你就跟我在一起，我保证一辈子只对你一个人好。放开！放开他！这个人渣！你不配喜欢他
，总裁，现在去哪儿？去南京雅苑。好的，总裁。啊！我想喝水。哦，要喝水是吧？等我一下啊。哎，你怎么起来了？我好饿，想吃东西。啊！哎，我好饿，想吃东西。我的头好疼，这里是哪儿？我昨晚抢我了唐诗言，啊！行了。啊啊，唐总，那个，昨天晚上我醒了就出来吃早饭吧。喂，怎么样？总裁，亲自报告出来了。怎么样？宋克硕和宋允儿是您的孩子。你确定？这次我分别找了两家鉴定机构，他们给出的报告显示宋克硕和宋允儿就是您的孩子。上次估计是有人对报告做了手脚。行，我知道了。哟，唐叔叔好。怎么了？唐叔叔。你能不能收留我和哥哥一会儿？不知道为什么一早醒来，妈妈就不见了。唐总，你家有新毛巾吗？妈妈，妈妈，你为什么在唐叔叔家？对呀，而且妈妈为什么要问唐叔叔有没有新毛巾？呃，啊，那个，妈妈是来找叔叔来借新毛巾的。可是我们家不是有毛巾吗？哦，是这么回事儿，你们家的毛巾被我借走了，所以你家就缺毛巾了，所以你妈妈才来拿毛巾的。原来是这样。嗯嗯。哎，你们俩饿不饿？叔叔这儿做早餐了，要不跟我这吃点吧？谢谢谢谢唐叔叔。哎，走。柯硕刚才跟我说，乔思阳是他和允儿的干爹。啊，是啊。那你没结婚，为什么骗我
以前在国外，有人知道允儿和柯硕是我未婚先孕生下的，总是会歧视他们。我怕，我怕当时告诉唐总你实话。那孩子的亲生父亲是谁？那要是有一天，孩子的亲爸来找你，不可能。允儿和柯硕是我的，如果那个男人敢出现，我一定亲手阉了他。看来，我就是孩子亲生父亲的事，还是先不要告诉他了。妈妈，妈妈、啊，我还想再喝一杯牛奶。啊，好啊，不过这里是唐叔叔家，你要先问唐叔叔哦。好吧，唐叔叔，我能再喝一杯牛奶吗？当然可以了。谢谢唐叔叔。我吃完了，我也吃完了。雨儿，你慢点吃。妹妹，你慢点吃。妈妈，今天幼儿园亲子活动，我先回去收拾东西哦。亲子活动？啊？你一个人带两个孩子参加？嗯。我陪你们俩去。唐总，你。你一个人带两个孩子太辛苦了，我陪你一起。可是会不会太麻烦你了？妈妈，可是我想唐叔叔陪我们一起去。小朋友们都有爸爸，就我和哥哥没有。那就麻烦唐总了。哎，不麻烦。耶、yeah, ，我们有爸爸妈妈了。妈，妈，你找的人行动了没有？哎呀，别急，我都安排好了。今天那两个小的所在的幼儿园举办亲子活动，闲杂人会很多，我安排好了人，趁机动手。宋，这就是你跟我作对的下场。爸爸妈妈，快点，我们都要迟到了。允儿，你怎么叫唐叔叔爸爸？唐叔叔是来扮演我和哥哥的爸爸，我不叫他爸爸叫什么？妈妈扮演要认真哦。现在唐叔叔是我们的爸爸，你的丈夫。你们不是着急去幼儿园吗？快走！<笑>嗯。他俩说的对啊，扮演就是得跟真的一样。呃，他们现在应该没在看了。刚刚还说扮演要认真呢，你现在就想偷懒？不是，那就靠近点。唐诗烟的唇看上去确实很好奇。有事者过多，现在情况危急，立刻准备急救。医生，小心在外面等候。救救他！我们会尽力的。救救他！放心吧，柯硕会没事的。妈妈。
请等哥哥出来。消息什么意思？有人伤害柯硕，叔叔，是人的，是人的，叔叔，是人的，是人的。你先别急，妈买了机票，很快就回国。无论是谁伤害柯硕，我都不会放过他的。歹徒已经送到警察局去了，程曦在处理，一有情况，他马上会通知我的。谢谢你，唐总。别让情况危急，急救速写。你们谁说一星期？我我是一星期，但是。唐总，求求你救救他，你救救柯叔吧，给他输血好不好？我不能给他输血。为什么呀？只要你给输，我做什么都愿意。唐总。先生，现在情况紧急，你有什么顾虑，你说呀。我是孩子的父亲。我知道这有点不可置信，但我真的是允儿和柯硕的亲生父亲。先生，你先给我们去输血吧。不是说直系亲属不能输血吗？直系亲属只是不能直接输血，但在输血前，先将血液通过视线照射，杀死有活性的淋巴细胞就没事了。快带我去啊！这边。妈妈，唐叔叔真的是我和哥哥的爸爸吗？妈妈，唐叔叔真的是我和哥哥的爸爸吗？对不起，远，妈妈也不知道。没关系，妈妈，等唐叔叔出来了再问他吧。<笑>医生，手术很成功，已经被送去了病房，再等会儿你们就能去看他了。<笑>谢谢医生，谢谢你。没事，没事啊。唐总，你是怎么知道孩子是？五年前六月三日，你受宋月威胁，在酒店陪睡三六零六房间的男人是吗？你怎么知道？因为你进错了房间。那夜晚和你发生关系的人，是我。抱歉，我也是最近才知道的。唐总，你不需要道歉。该说对不起的人应该是我。是我进错了房间。宋暖，其实我……喂。总裁，警察局这边，歹徒已经录完口供了。歹徒怎么说？为什么要伤人？他说是有人给了他一大笔钱，让他这么干的。谁？他给了一个电话号码，说他和对方都是通过电话联系的。我派人查了一下，最后发现这个号码跟宋月的母亲苏月女士有关。宋月。总裁，现在这件事我们还要查处吗？把所有现在我们查到的证据递交给警方。杀人偿命，所有伤害过柯硕的人，一个都不能放过。是，唐总，是警察局那边有消息了吗？这件事情，可能跟宋月和苏燕有关。宋月和苏燕，他们两个竟然卑劣到对一个孩子下手。放心，买凶杀人，他们两个一个都跑不掉。找的人怎么还没有消息啊？应该快了。你们两个在这晃悠半天干什么呢？爸。前两天给你三百万，让你把宋暖打发走，怎么样了？嗯、别支支吾吾的，让你说你就说。他不肯走。他不肯走，你不会想办法吗？我们想了办法，但是……但是什么？谁是苏燕？
，谁是苏燕？警察同志，我就是。有人指控你涉嫌买凶杀人，请跟我们走一趟吧。<笑>警察同志，你是不是搞错了？我们都是守法公民，又怎么能买凶杀人呢？他到底犯没犯罪，自然会有人调查。我们只负责把他带回警察局。你们可不能抓我，我可什么事都没有做。老公救我，救我呀，老公！我什么事都没做，老公救我呀，老公！老公救我呀！这到底怎么回事？警察怎么把你妈妈带走啊？你做了什么？是宋暖，都是他。前天我按照爸爸你的吩咐，给了他三百万，叫他出国，他不肯，还说要报复我跟妈妈，一定是他报警把妈妈抓走的。爸，这个逆女，他疯了不成？以后，我不会再让任何人伤害你和孩子思阳，暖暖，方便谈一下吗？妈妈，你看我和爸爸给你买了好多好吃的。嗯，妈妈怎么不在？嗯，哥哥醒了。哥哥，你醒啦！妹妹，还有唐叔叔，你醒了有没有不舒服呀？嗯。哥哥，我告诉你一个好消息哟、哦，唐叔叔是我们的爸爸，亲生爸爸。真的？你在哪里知道的？真的是妈妈告诉我的。嘿<笑>，不对，妈妈肯定是骗你的。我找过乔爸爸，给我和唐叔叔做过亲子鉴定，唐叔叔不是我们的爸爸。亲子鉴定，我重新找人去做了。我的确是你和允儿的爸爸，真的太棒了！你们俩乖乖在这儿待着，我去找你们的妈妈。好的，暖暖，那天晚上的事我很抱歉。我知道你还在生我的气，但我还是想告诉你，我是真心喜欢你的。伤害你，是我的无心之举。思阳。一直以来，我都把你当做是朋友。我明白，之前都是因为我的错。我觉得我喜欢你，你就必须接受，所以才会在你身边有别人出现时，发疯似的想要用拙劣的方法，想把你留在我的身边。思阳，这段时间我想了很多，我明白，我真的错了。我不祈求你原谅我，只希望你不要怨恨我。我怎么会怪你呢？在我心里啊。你永远是我的好朋友。你现在还能当我是朋友，我就很满足了。嗯，暖暖，今天我就要回法国了。这么突然？其实我早就该回去了。柯叔和允儿那边，我就不再跟他们告别了。你替我跟柯叔说一声对不起。嗯。另外，暖暖。别再错过你身边真正在乎你的人了。啊！你来做什么？我跟暖暖说一点重要的私事，怎么？唐总也想听？嗯、暖暖，我走了。谢谢，啊，一路顺风。宋暖，你在做什么
，刚才肖思阳和你说什么了？他没跟我说什么。他不是什么好人，一定要离他远点。苏暖，你在做什么？爸，你这个心肠歹毒的白眼狼！<笑>唐总，我来管教一下逆女，你不要插手。你不是早就把宋暖赶出你们宋家了吗？现在又跑来说什么管教逆女？你怎么知道？唐总。你不知道他做了多少过分的事儿，再过分，能有宋月和苏燕的威胁算计，敢进杀绝过分吗？师爷，闭嘴！你做的事情我都知道了，从今天开始，给我滚出唐氏，你我之间再无恩情可言。是你，都是你搞的鬼，是不是？宋哪里是故意的？你就是见不得我好。我说的话你是听不明白吗？我让你滚！唐总，你不要被这个白眼狼蛊惑了，他才是心思歹毒、最会算计。宋暖，你过来，咱们父女的事儿，咱们父女俩说。你躲在唐总身后算什么？父女？暖暖什么时候又成你女儿了？是你，你啥时候回国了？妈，别怕，有妈在。宋大志，你是不是都已经忘记了当初你是怎样把我和女儿赶出你们宋家？你现在来找我女儿做什么？你搞清楚，是他先跑回国搅乱我们一家的生活，他害得苏月丢工作、名声扫地，又陷害苏燕进监狱，是他存心不让我们家好过。哼，宋大志，你的脸可真大！是你的女儿抄袭我女儿的作品，是你老婆买凶伤害我的孙子，到头来还是我女儿的错了。你听听，你说的是人话吗？他没回国之前，我们什么事都没有。他回国之后出这么多事儿，不是他的错，是谁的错？好好好，宋大志啊，你不带脑子说话的毛病是永远改不了了。我也不多跟你废话，拿去，有多远给我滚多远。这是什么？是宋氏的收购协议。你什么意思？我一个人在国外养病的时候，时常呢在想，当年我建立宋氏的时候，是我亲力亲为，出钱又出力。我怎么可能让他落在别人的手里？我当然会拿回来了。你，爸，爸，算你算你狠！爸，医院这么近，赶紧送你爸去医院啊！妈，你真的收购宋氏了？是啊，你说你一个人这么辛苦的工作，妈也不能闲着，妈不能看着你一个人受累。嗯。哎呦，哎呦，我的宝贝儿啊！哎呦，我的宝贝儿啊！妈妈，你去哪儿了？怎么刚刚女儿都没有看到你？妈妈刚才去找乔爸爸了。哦，难怪爸爸回来不高兴。你看，<笑>你说的爸爸是唐叔叔吗？对呀、啊，他不是我的爸爸吗？雨儿，来到外婆这里来。<笑>你看这个，我给你们带了礼物啊。<笑>唐总，你愿意和我一起养孩子吗？我只愿意和我老婆一起养。<笑><笑>虽然有点突然，但是我也可以委屈委屈嫁给你。嫁给我，你可别后悔啊。不后悔。慢点，总裁，今晚有个宴会需要您参加，帮我推了吧。这个宴会很重要，总裁。程曦，你是不是平时除了工作没别的事干了？啊？交个女朋友吧，爸爸，爸爸，你快来！来了，什么呀？爸爸，快来！<笑><笑><笑>